कक्षा दस में पढ़ी रखा विद्यार्थी भाई बहनी आज म कक्षा दस को विज्ञान तथा प्रविधि भाई विषय को एक्ई पंद्रह में रहकर रासायनिक प्रतिक्रिया भाठले सुरू कर पेलो खंड हो यह रासायनिक प्रतिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर हो इसको बारे में के भाई रासायनिक प्रतिक्रिया अथवा केमिकल रिएक्शन इज द लैंग्वेज अफ कैमिस्ट्री भाई कैमिस्ट्री को भाषा नई रासायनिक प्रतिक्रिया हो भाई यो जानिएन पचीसम हमीर गाड़ो पर्स यदि हम साइंस लढ़ क्यों हर एक चैप्टर में रासायनिक प्रतिक्रिया आई रहेंथी यह रासायनिक प्रतिक्रिया गाड़ो भी लगने गे देखिए इसको मूल कारण के होने यो रासायनिक प्रतिक्रिया सीक्न भाग पैले आवश्यक याद कर याद नगर हो सब भाग पैले तो हमीर ने तत्व को संकेत र संयुजता अनि अस पच्चीस रेडिकल को फर्मुला र संयुजता याद नगरून जेलसम रासायनिक प्रतिक्रिया लेखन सकिदन तेल मैं सुरू कर सब भाग पैले तो संयुजता सुरू करूं न हमीर ने जस्ते एवटा तत्व अर्क तत्वस मिलता कुन अनुपात में मिले तेरी एवटा रेडिकल अर्क तत्वस मिलता कुन अनुपात में मिल भूरा नहीं संयोजता हो अथवा एवं तत्व ने अर्क तत्व व रेडिकल संग संयोजन करने क्षमता संयोजता भाई इस बुझ् को लगी उदाहरण बढ़ जाऊ हाई तनो यो क्लोरिन अर्क अक्सिजन अर्क नाइट्रोजन रबन मैं संगकेत मत लेखे इिनी मैं हाइड्रोजनसंग रासायनिक प्रतिक्रिया कराने खोजी मैं एवटा क्लोरिन को परमाणु एवटा हाइड्रोजन को परमाणुसंग संयोजन करद राइड्रोजन क्लोराइड बंद भो एटा अक्सिजन को परमाणु एवटा हाइड्रोजनस संयोजन करें दुईटा हाइड्रोजनस संयोजन कर पानी को मालिकल इसी बनो तर नाइट्रोजन मैं एर एवं परमाणु मत भाई रहे क्लोरिन को अक्सिजन को नाइट्रोजन को कार्बन को नाइट्रोजन को एवं परमाणु हाइड्रोजनस संयोजन कराऊा इसलिए तीनवटा हाइड्रोजन परमाणुस संयोजन करद रमोनिया भाई कंपाउंड बन एनएस थ्री तेरे कार्बन ने चार वाटासंग संयोजन कर रिथेन भाई कंपाउंड बंद इसी कुने तत्व को एवटा परमाणु ने हाइड्रोजन का कतिवटा परमाणुस संयोजन कर सकद त्यो नई तो तत्व को भैलेन्सी डिक्लेयर कर हेद्द के क्लोरिन को संयोजता एक भस्त कर अक्सिजन को संयोजता दुई क्योंकि अक्सिजन को एवं परमाणु ने हाइड्रोजन को दुई परमाणुस संयोजन कर नाइट्रोजन को कति तीन अभी कार्बन को चार इसी हर एक तत्व को एवटा परमाणु ने हाइड्रोजन को कतिवटा परमाणुस संयोजन करद तीतवटा हाइड्रोजन परमाणु को संख्या नई तो तत्व को भैलेन्सी हो हाइड्रोजनस कसले संयोजन करें क्लोरिनस संयोजन करेन्सी डिक्लेयर कर सकता इसी हमी संयोजता बुझ अब इस परिभाषित कर तत्व और रेडिकल ने एक्ल अर्कस संयोजन करने क्षमता संयोजता भाई भादा हो निर्धारण प्रक्रिया को आधार में कुने तत्व का एवटा परमाणु ने हाइड्रोजन को जीवटा परमाणुस संयोजन करद तीन हाइड्रोजन परमाणु को संख्या ते तत्व को संयोजता हो उदाहरण को लगी नाइट्रोजन को एवटा परमाणु ने हाइड्रोजन को तीनवटा परमाणुस संयोजन करें अमोनिया बंद नाइट्रोजन को संयोजता तीन हो इसी हम संयोजता को बारे में बुझ् सकता ये बुझ सके अब अगड़ी बढ़ऊ रेडिकल को कुरा करूँ हाई पैले संयोजता अथवा भैलेन्सी अब रेडिकल रेडिकल भाई पैले चिन् दुई व दुई भाग बड़ी तत्व का परमाणु को समूह जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया में एटा एकाई को व्यवहार कर सींगल यूनिट को व्यवहार करेडिकल भस्त सल्फेट एटा रेडिकल हो यहाँ एवं सल्फर को परमाणु चार वा अक्सिजन को परमाणुस मिले तर इसको स्वतंत्र अस्तित्व होते मतलब सल्फेट मत कहीं पाइदन तेरे नाइट्रोजन को एवं परमाणु अक्सिजन को तीनटा परमाणुस मिले नाइट्रेट बने नाइट्रेट को स्वतंत्र अस्तित्व होते यह सल्फेट भन या नाइट्रेट भन यो रेडिकल फ्री कहीं पाइदन तर यो कुने अर्क तत्वस मिले अवस्था में वा यो कुने अर्क रेडिकलस मिले अवस्था में यौगिक में जैसे सल्फेट सोडियमसंग मिले सोडियम सल्फेट भाई कंपाउंड बंद 
This is sulfate potassium so I am potassium sulfate when you compound bonds sulfate co ostito to potassium sulfate sodium sulfate man, this is a sulfate or good radicals on miller just the ammonium so I am ammonium sulfate when you compound my practice this is a nitrate here अब नाइट्रेट से कैल्शियम संग ये वाला तो तो कैल्शियम संग मिले हैं सुनी कैल्शियम नाइट्रेट होने से मैग्नीशियम संग मिले हैं सुनी मैग्नीशियम नाइट्रेट होने से अथवा और को रेडिकल अमोनियम संग मिले हैं सुनी अमोनियम नाइट्रेट होने से नाइट्रेट आप ही मतलब कहीं पर नहीं स्वतंत्र रूप ले रहा दही ना अब ये ती बुझे पसे हमी अब तत्व रुको संकेत र संयुज्यता घोकना बात दे सोए यदि यो याद भाई न बंदे की रासायनिक प्रतिक्रिया लिखना सकी दायन है इस तक के आधार रूप में बताऊं दे शु एक नंबर को कुरा यो टेबल में दिए का कुरा और याद करने पर सा संयुज्यता एक यो संयुज्यता लिखे को मेले एक भाई का � कॉपर, मार्करी, गोल्ड, एयू बनेंगे एरम गोल्ड। अब यहाँ ने यो तत्व और उसको सानुजता एक कौन सा? तीमने याद करें माइने कहते हैं बोल्ड आज से लेके सोडियम रो पोटैशियम ना बोल्ड ले है ऐसा सिल्वर कॉपर मार्करी गोल्ड ले बनी बोल्ड ले है ऐसा यो बोल्ड आज से लेकिन को मतलब माइने धातु और उल्लाबोल्ड � अन्य मेरे यहाँ रिंग पर ही लगा चुके रिंग से कॉस्टो तो तो ला लगा को बनी जस्ट को ये उड़ा मात्रे वैलेंसी सा ही ना और को बनी वैलेंसी सा तो ये बनी समझने पर सब आने रहे महिले यो रिंग लगाए को कॉपर मॉर्करी यो गोल्ड किने रिंग लगाए को बनाए ले इसको एक वैलेंसी मात्रे होंगे ही न मार्करी, कोबाल्ट, आयरन, इन्हीं यारों संयुज्यता दो ही, अर्थात बैलेंस ही दो ही बाएं का एलिमेंट है रोन। यहाँ पर नहीं यो बोल लेटर जोन ले है कुछ उमाइले, तीन यारों मेटल उन, बोल नगर ये कुछ हैं कि वो नॉन मेटल हो। और यहाँ जोन घेरा लगा ये कुछ है, तीन यार को सिंगल बैलेंस ही ये � मैं एक सौ अठारह वा तत्व को नाम लिना खोजे होना हम रासायनिक प्रतिक्रिया में बारम्बार आई रहने तत्व मैं यहाँ सवेश अब संयुजता तीन भाई के याद करने नाइट्रोजन अलुमिनीयम गोल्ड आइरन इिनी संयुजता तीन भाग तत्व अब रिंग को अर्थ अगि नहीं मैं बताए के रिंग लगा है बोल्ड अक्षर को के अर्थ हो अ बोल्ड संकेत को के अर्थ हो भाई बताई सके अब संयुजता चार भाई के कार्बन अर्ग सिलिकन अर्ग सल्फर अर्क यो लेट प्लम भी भाई इसलिए इिनी संयुजता चार भाग तत्व अब संयुजता पांच भाई फस्फोरस अइट्रोजन को संयुजता पांच होना सकता अनि सनी जता छह भाई को चाहिए सल्फर तो भाई भी नहीं रियो पहले घोकनु पड़ेगी तो मेरे लाये ऐसे ही घोकनु पड़ेगी मैग्नीशियम को बैलेंसी मैग्नीशियम बने एमजी बैलेंसी टू अनि सल्फर एस बैलेंसी टू क्लोरीन सीएल बैलेंसी वन फास्फोरस पी बैलेंसी फाइव ऐसे ही फ्लुइंट होने के लिए कहीं उस सब पे याद करना पड़ेगा यहाँ नेरी वेरिएबल बैलेंसी लाइ मायले रिंग लगाऊंगे वो कारण कौन से लिए बने कॉपर को बैलेंसी का थी बने वन और टू पर नहीं होना सकता नॉर्मली इसको बैलेंसी टू होन नॉर्मल बैलेंस ही टू होने चाहिए। मार्करी को वन पे नहीं होने चाहिए, टू पे नहीं होने चाहिए। नॉर्मल बैलेंस ही टू होने चाहिए। सामान्यतः जहीले बन टू होने चाहिए, कुने कुने वेला जाए, वन होना सकता। आयरन को नॉर्मली बैलेंस ही टू होने चाहिए। तर कुने वेला थ्री पे नहीं होना सकता। भानेरे ऐसे ही बुझन ऑस बनियो, क्यूप्रस बनियो कहीं माने बैलेंसी एक होन्सा माने तेरे से ला क्यूप्रिक बंदा है रे बैलेंसी टू होन्सा जस्ट इसको मतलब क्या बने नहीं क्यूप्रस क्लोराइड बने बने ये ती खेरा कॉपर को बैलेंसी वन सा क्यूप्रिक क्लोराइड बनियो नहीं ये ती खेरा कॉपर को बैलेंसी टू होन्सा 
त्यसै गरेर मर्करीको पनि भ्यालेन्सी मर्क्युरस भने 1 हुन्छ मर्क्युरिक भने पनि 2 हुन्छ मर्क्युरस अक्साइड भने अक्सिजन सँग मिलेको छ मर्करीको भ्यालेन्सी 1 छ मर्क्युरिक अक्साइड भने भने अक्सिजन सँग मिलेको छ तर मर्करीको भ्यालेन्सी यतिखेर 2 छ अब मर्क्युरस क्लोराइड भने भने मर्करी क्लोरिन सँग मिलेको छ भ्यालेन्सी 1 छ मर्क्युरिक क्लोराइड भने भने क्लोरिन सँग मिलेको छ भ्यालेन्सी 2 छ आइरन को भने त्यस्तै छ फेरस अक्साइड भनेको यतिखेर भ्यालेन्सी 2 हुन्छ अक्सिजन सँग मिलेको बेला अनि फेरिक अक्साइड भने भने यतिखेर आइरन को भ्यालेन्सी 3 हुन्छ अस भनेको थोरै भ्यालेन्सी इक भनेको धेरै भ्यालेन्सी अरस क्लोराइड भने भने यतिखेर गोल्ड को भ्यालेन्सी 1 हुन्छ अरिक क्लोराइड भने भने गोल्ड को भ्यालेन्सी 3 हुन्छ अनि याद गर्नु पनि कुरा के रहेछ त भन्दा अस ले थोरै संयुज्यता जना जनाउँछ भने इक ले धेरै संयुज्यता जनाउँछ यो पनि याद गर्नु पर्यो अब यहाँ नि अर्को कुरो पनि याद गर्नु पर्यो नाइट्रोजन को भ्यालेन्सी 3 पनि हुन सक्छ 5 पनि हुन सक्छ 3 ला मैले रातो किन लगाएको भने नर्मली यसको भ्यालेन्सी 3 हुन्छ र अर्को सल्फर को भ्यालेन्सी 2 4 6 3 टा हुन सक्छ र कहिले के यसको चार पनि हुन्छ सल्फर डाइअक्साइडमा यसको भ्यालेन्सी चार छ हैन हाइड्रोजन सल्फाइडमा दुई छ सल्फर डाइअक्साइडमा चार छ अनि सल्फर ट्राइअक्साइड भन्ने एउटा कम्पाउन्ड हुन्छ त्यसमा यसको भ्यालेन्सी छ यसरी केही तत्वहरु छन् मेटल र नन मेटल इनीहरुको भेरिएबल भ्यालेन्सी हुन्छ भन्ने पनि समझिनु पर्यो यसपछि अब रेडिकलहरुको फर्मुला र संयुज्यता समझिनु पर्यो एलिमेन्टहरुको संकेत रेडिकल अरुको फर्मुला अब मैं यहाँ 10 बार डाल लिया कुछ सल्फेट फॉर्मूला के SO4 बैलेंसी 2 सल्फाइट SO3 बैलेंसी 2 नाइट्रेट NO3 बैलेंसी 1 नाइट्राइट NO2 बैलेंसी 1 कार्बोनेट CO3 बैलेंसी 2 अमोनियम NH4 बैलेंसी 1 ये समझ नहीं पा रहे है यो न समझ कर राशन निपर्दिक्या करने सागी नहीं है या याद करूँ एलिमेंट अ र यो रेडिकल अरुको फर्मुला समझिनु पर्छ अनि तिनीहरुको भ्यालेन्सी समझिनु पर्छ अब अर्को बाइकार्बोनेट वा हाइड्रोजन कार्बोनेट भनियो भने त्यसको फर्मुला HCO3 संयुज्यता कति 1 हाइड्रोक्साइड OH भ्यालेन्सी 1 बाइसल्फेट वा हाइड्रोजन सल्फेट भनेको HSO4 भ्यालेन्सी कति 1 अनि फस्फेट PO4 भ्यालेन्सी 3 क्लोरेट ClO3 भ्यालेन्सी 1 सिलिकेट SiO3 बैलेंसी 2 यो सबै याद गरौ अब यो याद गरिसकेपछि हामीले यस्तो फ्लुएन्टली भन्न सक्नु पर्यो सल्फेट भने SO4 बैलेंसी 2 कार्बोनेट CO3 बैलेंसी 2 अमोनियम NH4 बैलेंसी 1 फटाफट भन्न सक्ने गरी हामीलाई याद हुनु पर्यो अब रासायनिक प्रतिक्रिया लेख्न सक्छौ किनभने यदि याद गरेपछि कुनै यौगिकको अणुसूत्र लेख्न सक्छौ अणुसूत्र लेख्न सकेपछि अनि रासायनिक प्रतिक्रिया लेख्न सक्छौ तो भाई भी नहीं यार यो आइलेम में जाती भी नहीं याद करने में नहीं आया तो सब ये अब स्नैपशॉट लिए रा अथवा जैसे नहीं क्या सही होने से यहाँ बट पढ़े रा घो के रे याद करूँ मो और को क्लास केमिस्ट्री को चढ़ाऊँ उधर के रे मो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने सीखाऊँ सो अथवा और सूत्र लेखने सिखाऊँ सु अनि तेज़ पर सी आमी रासायनिक प्रतिक्रिया में सिर्फ़ सों यो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया संभव साइना ला आज़ लाये तेज़